Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about JavaScript closures. We will talk about JavaScript closures. First, we will talk about the definition. One function. When a function is defined inside another function, it has access to its own variables, the variables of the outer function, and even the global variables. That is, one function is defined the function. That's why the variables name, the function variables name, global variables name, access to the access. That's why JavaScript is the variables mean at the end scope. One is local variable, one is global variable. This is the same thing. We will console it. Let abc equal to 150. ABC is the variable. இனி ஒரு function எடுதி test function test1 நான் உடுக்கா இ function டகத்து naming convention கத்து இங்கள் clear ஐட்டு நோய்க்கும் நான் just demonstration purpose நான் வேண்டியான் okay function ஒரு function எடுதி function நான்து நம்மலு abc into 10 நான் நம்மலு just ஒரு computation சேன் okay இனி நம்மல் direct test1 function வலிச்சு கையின் நம்மக 150 into 100 1500 நிகட்டும் அதாயது ஏ ஒரு variable define செய்தேக்குந்துது functionன் பொரத்தான். அதாயது global scopeலான். அதனால் தன்னே இதனே function டாகத்து உன்னும் access யாம் பொரத்த விடும் வண்ணலும் access யாம். அதாயது நான் example வாண்டுச்சு இப்படு ABC நம்மல் just print ஏது இங்கள் direct நமக்கு ABC ஏட value விடக்கிட்டு. okay இதான் global variables நுறன்னே global scopeல நம்மல் just ஒரு function எடுதுனும் test2 நேடா தல்காரத்தேனே இன்னி இதினாத்து ஒரு variable நேன் declare ஏன்னும் cde equal to 144 நோன்னுக்குன்னும் return cde into 5 நோன்னுக்குன்னும் okay இப்பு நம்மல test2 நுறன்னு function define செய்து இன்னி இ function நம்மல return செய்து வையின்னாலே இந்த விட்டும் 144 into 5 on 720 இந்த விட்டும் பக்சே நமக்கு இ CDE இன்னும் ஒரு இந்த வேரியப்பில் OUTSIDEல் ACCESSIBLE ஐரிக்கில்லாம் CDE நான் TYPE எது என்று அடிச்சு வையின்னால் UNCODE REFERENCE CDE is not defined அந்த வரையும் காரணம் இ CDE இட ச்கோப் இதின்டாகத்து மாத்திரான் பக்சே இவிடை ABC global scope. இனி, நமுக்கு இந்தி நான் ஒரு closure யூசியேன்னும் நமுக்கு நோக்கா. நமுக்கு globally declare ஏதேக்குன்ன ஒரு variable value நமுக்கு ஒரு function வடி increment ஏனம் விடியாரிக்கியா. global scope ஆனாதின் உள்ளது. அப்போ, update count. இன்ன வருந்திரும் அம்முடு function எல்லி. இ function ஏத்து ஏன்ன count plus plus ஏன்ன இந்தட்டு console log Output transcript Out of Globally Global scope of the variable, we have count increment here. We have a function. This function is not the same as we have to increment. For example, if you use a button, you can see the count in the number. We have to update the count in the function. That function is called 124. ஒரு தவனைக் கோலியுந்து என்று செய்சியும் இது increment ஐட்டு வேல் பச்சி இதின் பிரச்சின் என்று விச்சியுங்கள் நமுக்க இ counter நே increment ஏனங்கள் இ function ஏன்டாத்து கோலியாத என்னே நமுக்க direct count இந்த value change ஏனைட்டு சாதிக்கியும் example வருந்தியும் இன்னி 500 ஆக்கு நீ count ஏன் பிரிந்தியது ஒரு counter, அதையது ஒரு particular use and click event என்ன செரிச்சு நமுக்கு இது count increment ஏனைட்டு சாதிக்கில் இயிரு functionality வேண்போம். நமுக்கு வேண்டது, இயு function டாகத்து ஒரு variable வேணம். ஆ variable automatic ஐட்டு நம்மல் button click event என்ன செரிச்சு increment ஏனும். function இப்பு பொருத்து பாடில்ல. பொருத்தாய்க்கையின்னால் இது ஆர்க்கு வேண்டில் access யாவுந்தேர் இதியாவு. அதைது ஒரு global scope இல்லுள்ளுரு 
വേരിയബിളിനെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വഴി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അല്ലാതെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ സിനേരിയോ വർക്ക് ആവില്ല അതിനാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലോഷർ എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കണം എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പേര് കൊടുക്കാത്ത ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു സോറി അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ കൗണ്ടർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൗണ്ടർ ഞാൻ സീറോ ആക്കി എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൗണ്ടർ പ്ലസ് പ്ലസ് കൗണ്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ കൗണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ സെൽഫ് ഇൻഫോക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത് ഇതിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൗണ്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതായത് ഈ ആഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത് കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കൗണ്ടർ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കൗണ്ടർ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ക്ലോഷർ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം എന്ത് സംഭവിക്കും കൗണ്ടർ വൺ ആയി പിന്നെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി എന്ത് സംഭവിച്ചേ അതായത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ഈ വേരിയബിൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഓരോ തവണയും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ തവണ റിട്ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാരണം ഈ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരി ഫങ് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ ഓരോ തവണയും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ക്ലോഷറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതൊരു കോൾ സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഒരു കോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഈ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി വരും അപ്പം ലാസ്റ്റ് എൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് കയറുന്നത് അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വരുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അത് ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഒരു കോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി ഈ കോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അതിനകത്ത് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കോൾ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി പക്ഷേ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന് ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ക്ലോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ഓർത്തിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിൾസ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തിരുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം അതിന് വീണ്ടും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും എക്സാമ
അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷവും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ഫംഗ്ഷനെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി ഔട്ടർ വേരിയബിൾസിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ഫംഗ്ഷൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ റിയൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു തവണയോട് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇൻസൈഡ് ഫംഗ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെയും ഔട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെയും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസിനെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആക്സസ് കാണും അത് എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണോ അവിടെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രയോജനം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ടർ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഇന്നർ ഫംഗ്ഷന് ആക്സസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷന് ആക്സസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലോഷർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് താങ്ക് യ